Sus apreciaciones y sugerencias son importantes para nosotros, por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba brújula inter piso gb, en Twitter, arroba brújula internacional, en Instagram. Mis cuentas personales, arroba Halim Naim en Twitter, arroba Halim Naim 1 en Instagram. Es importante para nosotros acá en Brújula Internacional y en cualquier programa que se enfoque en el análisis internacional conversar con los jóvenes universitarios que están realmente fomentando un liderazgo diferente dentro de las universidades, están fomentando una manera distinta de ver el mundo, generando soluciones desde su, desde su trinchera, que es la universidad, desde las aulas de clase y sobre todo preparándose para representar a nuestro país en el exterior. Tal es el caso de Luis David Benavides y Jonathan Clint, quienes son delegados de la MUNO UCAP, son personas que se han dedicado durante muchísimas semanas, durante muchos meses a prepararse para ir el año que viene a representarnos en Colombia, en donde será la competencia la MUN Internacional, eh, es el modelo latinoamericano de Naciones Unidas, en donde ya tenemos una trayectoria, ya tenemos un antecedente de victorias, de ganancias, un antecedente en donde hemos sido los venezolanos los que marcamos la pauta todo el tiempo y somos la competencia para todos. Y por supuesto ya la experiencia dentro de la Universidad de Harvard y otras universidades latinoamericanas nos dice que los estudiantes venezolanos son realmente los mejores del mundo en modelos de Naciones Unidas. Bienvenido Luis David, una vez más en, Glo en Globovisión y en Brújula Internacional, cuéntanos un poco de qué haces en la MUN. Muchas gracias por, por la invitación y saludos a, a toda tu, tu audiencia. Bueno, eh, tras dos años en la institución la MUNUCAP, este año tengo el placer de ser el jefe de la delegación. Eh, la MUNUCAP es una institución que tiene 19 años en la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, en un primer momento íbamos a, a México a representar a, a la universidad y al país. Tenemos ya, este es el quinto año en que iremos a, a Bogotá, a la Universidad de los Andes. Y bueno, nos preparamos durante nueve meses eh, en técnicas de oratoria, negociación, investigación, eh, con personas que han pasado por la institución y expertos que... Que, que nos ayuden para, para bueno, ir a Bogotá y, y tener el título otra vez. Nosotros hemos quedado en tres oportunidades en Bogotá como mejor delegación. Y esperemos que así sea el año que viene. Jonathan, ¿qué haces en la delegación? ¿Eres delegado? Tengo entendido. Sí. Cuéntanos más o menos cómo es la preparación de un delegado para ir a un modelo de Naciones Unidas Internacional. ¿Es tu primer año dentro de la MUN? No, este es mi segundo año. Uh -huh. Tuve la oportunidad de participar el año pasado y también viajar junto a Luis David y a, y a otro grupo de excelentes eh, personas. Básicamente, desde mayo aproximadamente nos preparamos, como decía Luis, en técnicas de oratoria, de negociación, de investigación, diplomacia y, y otros factores eh, a nivel académico, a nivel diplomático, de la situación actual, eh, a nivel internacional y eh, distintas herramientas que nos han ayudado a, a bueno, participar en, en, en este modelo y evidentemente dar, dar la talla, no solamente como universidad, sino también como, como Venezuela, representando al país. Bien, Luis David, ¿qué es lo más importante que debe tener un delegado Además de estas virtudes que son académicas, que es la oratoria, que es el tema de la negociación, que tiene muchas teorías y que yo sé que ustedes, estando en preparación, tienen grandes prácticas para esto. Pero más allá de eso, ¿qué debe tener un delegado como persona? Voluntad. Voluntad de aprender, voluntad de, de conocer eh, cosas que quizás no lo vio en, en, en el bachillerato o que incluso en la universidad no lo ha visto. Y que, y que va, a, durante estos nueve meses, va a aprender conocimientos de personas, bueno, de, de embajadores incluso que podemos invitar eh, y, y prepararse arduamente. Más allá de eso, yo también creo que la Universidad Católica Andrés Bello fomenta el tema de, de, de los valores, ¿no? Y yo creo que los delegados, sobre todo esta, de esta institución, siempre vamos con, con, con muchos valores a esta, a esta competencia. No solamente el ganar por ganar, sino el representar dignamente a la universidad, dignamente al país. No por, no por eh, la Universidad Católica Andrés Bello ganó en el modelo eh, de, de Boston en Harvard. También nos ha ido muy bien en Wormund y, por supuesto, la MUNUCAP que, que ha hecho lo propio. Entonces yo creo que también eh, la universidad nos enseña a dar lo mejor de nosotros mismos, no solamente el premio, sino representar dignamente a este maravilloso país. Jonathan, es importante, yo quisiera agregar algo a lo que dice Luis David, yo creo que además de voluntad, que es, creo que es la palabra adecuada, debes tener eh, muchísima generosidad, porque considero que un delegado que no es generoso con su conocimiento, que no es generoso con el que le enseña también, no puede lograr lo que quiere lograr. Si no eres generoso al decirle al otro, mira, eh, realmente me falta lo que tú tienes de conocimiento, si no eres generoso al querer solucionar las cosas que se te presentan como, conflict como conflicto, si no eres generoso al aportar 
tus ideas para solventar algún tipo de conflicto, realmente nunca vas a ser un delegado que resuelva los problemas. Y si algo es importante como modelo de las Naciones Unidas es el hacer los nudos de tal forma que tú mismo puedas desenredarlos. Esa es la clave ¿no? para, para un buen delegado, para ganar un modelo de Naciones Unidas. Quisiera preguntarte, Jonathan, ¿qué es lo que tú, más allá de la negociación, más allá del liderazgo, de la diplomacia y de la oratoria, ¿qué es lo que más ha aprendido, Jonathan, de este proceso de preparación, más allá de todo lo académico? Sí. En, en la MUNUCA, por este ser mi segundo año, eh, no solamente a nivel académico, que evidentemente es una, una fortaleza que, que te da la institución y la delegación Así a nivel es. histórico y a nivel académico, Creo que los valores que se cosechan en ella o que han trascendido desde, desde que se fundó en 1999 han sido bastante importantes y creo que han marcado pauta no solamente a mí en lo personal, sino también a otras personas en, en la delegación. ¿Te llevas esos valores a un comité en donde debates en un modelo de Naciones Unidas? Sí, nosotros tenemos una, una frase o una máxima pues, que llevamos con nosotros que es que no vamos a ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Entonces yo lo que creo es que Básicamente en el comité o en el modelo y principalmente en Bogotá cuando demos la, la cara como Venezuela es que básicamente vamos a, a enseñar, a aportar, no solamente eh, a ir a competir y a ganar sino también a enseñar eh, lo que conocemos, lo que sabemos, lo que, lo que hemos aprendido durante estos nueve meses a, a los colombianos o a cualquier otro país que, que así represente. Luis David, ser jefe de una delegación es una responsabilidad muy grande, lo digo por experiencia. Sí. Además, también en la Universidad Católica Andrés Bello, en donde el nivel de exigencia es bastante elevado, sobre todo para quienes están en los modelos de Naciones Unidas. No sé cómo será ahora, pero en mi época nos pedían, además, cómo iban las notas, cómo, iban las, cómo ibas en la academia, cómo ibas en el semestre, porque de eso dependía tu continuidad dentro de la delegación. Y realmente la responsabilidad aumenta cuando eres jefe de delegación. Tienes, tienes en tus espaldas el premio de cada uno de tus delegados, tienes en tus espaldas la preparación, tienes en tus espaldas, además, preparar, no solamente el tema académico, sino el tema logístico, el viaje, eh, recolectar los fondos, buscar los pasajes, costear el hotel, ver cómo se, se llevan a los, a los faculty, a los asesores. Cuéntame cómo ha sido ese proceso y qué le falta de cara al viaje a Colombia. Tú lo sabes mejor que yo porque fuiste eh, asesor académico de una institución de Naciones Unidas dentro de nuestra universidad y sabes que esto es un trabajo eh, complicado. Eh, pues sí, nosotros yo definiría que la, la palabra es disciplina, disciplina para los delegados en aprender y también en los que llevamos la institución en eh, recolectar los fondos que, que nos llevan a Bogotá. Eh, bueno, siempre ha sido complicado eh, salir de, de las fronteras a otro país porque esto evidentemente es costoso, sin embargo nosotros eh, costeamos todo esto con la inversión privada, digamos con, con aportes de la empresa privada que siempre nos han, nos han ayudado tanto nacional como como, como extranjera, tenemos una cuenta GoFundMe eh, que uh -huh. está en nuestras redes sociales, arroba la Munucap en Instagram, en Twitter y en Facebook, donde eh, pues personas eh, particulares y también jurídicas donan, eh, eh, hacen un aporte a la delegación para que 23 eh, eh, delegados de todas las carreras y de, de diferentes condiciones económicas puedan ir a, a Bogotá. Esto pues es el, el, no solamente es el hotel, son los pasajes, eh, son los viáticos, es toda una logística complicada, pero que durante nueve meses no solamente nos fortalecemos en el tema académico, sino que también los delegados tienen eh, la tarea de buscar fondos para la delegación. Y en ese sentido, el llamado es a, a todas aquellas empresas o personas que nos están viendo que, que ayuden a esta institución porque, porque vale la pena y hemos representado dignamente al país. ¿Qué actividades tienen planificadas para esto? Eh, bueno, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener en el, en el mercado de Chacao un vintage market. Eh, vamos a, a vender ropa a, a un precio bastante, bastante módico, donde la gente puede, puede ir a comprar, que estamos cerca ya de la Navidad, y puede ir a comprar sus regalos, una ropa eh, bastante, bastante buena. Y pueden, desde este mismo sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar allí. Eh, y pueden acercarse al mercado y, y vamos a tener punto de venta, así que van a poder este, comprar ropa a un precio bastante... bastante pues David, no sé cómo están manejando la política dentro de la delegación, pero ¿ya tienen comité? Eh, ya tenemos comités, pero, pero es los delegados no lo saben. Muy bien, eso es normal, no se preocupen. Ya lo sabremos en su momento cuando vuelvan a visitar el programa para, para desearles la mejor de las suertes antes de montarse en ese avión que los va a llevar a Colombia para decirles que Venezuela va a estar con ustedes y que tienen la responsabilidad de llevar nuestro nombre en la frente 
y que antes de representar a cualquier país, porque sé que les van a asignar a cada uno un país o les van a asignar un país por delegación, lo que están representando realmente es a Venezuela, es la academia venezolana, es la preparación del venezolano y es aquel grupo de jóvenes venezolanos que sigue apostando por el país, que sigue apostando por prepararse y que sigue mirando al mundo. Son líderes, sin duda alguna son líderes, pero ven el mundo de una forma distinta. Creo que lo que aprenden en un modelo de Naciones Unidas es lo que aplican a diario en sus vidas. En las situaciones más cotidianas tienen que lograr negociar, tienen que lograr conciliar, tienen que lograr soluciones y eso realmente se aprende en una delegación de modelos de Naciones Unidas. Jonathan y Luis David, bienvenidos siempre a Brújula Internacional. Este es su casa, este es su espacio y ojalá que puedan recolectar los, el dinero suficiente para poder viajar a Colombia y poder representarnos de la mejor manera. No, muchas gracias, gracias. a ustedes, además por siempre apoyarnos. Vamos al corte y ya venimos con más de Brújula Internacional.